আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের আজকের লেকচারে স্বাগত আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বায়ো ইনফরমেটিক্স তো আইসিটির যে সকল ফিল্ডগুলো নিয়ে মানে আইসিটি বিশেষভাবে সরাসরি সম্পর্কিত মানে আইসিটির সরাসরি প্রভাব আছে যে এই সমস্ত সায়েন্স ডেভেলপের ক্ষেত্রে বায়ো ইনফরমেটিক্স তাদের ভিতর অন্যতম তো বায়ো ইনফরমেটিক্সটা কী আসলে আগে আমরা একটু সংজ্ঞাটা দেখে নিই তারপর এটা থেকে আসলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে বায়ো ইনফরমেটিক্সটা আসলে কী তো বায়ো ইনফরমেটিক্স হলো এমন একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় ক্ষেত্র যা জীব সংক্রান্ত ডেটা বিশ্লেষণ করে বোঝার জন্য উপযুক্তি উপযুক্ত পদ্ধতি এবং সফটওয়্যার টুলস উন্নয়ন করে অর্থাৎ এখানে আমরা যে শব্দগুলো হাইলাইট করলাম সেটা হলো জীব সংক্রান্ত ডেটা সেটাকে আমরা বোঝার জন্য বা অ্যানালাইজ করার জন্য কি করব উপযুক্ত সফটওয়্যার টুলস উন্নয়ন করব বা সফটওয়্যার টুলস ডেভেলপ অর্থাৎ সফটওয়্যার টুলস ডেভেলপ করব এবং অর্থাৎ কি আমরা এই সফটওয়্যার টুলসগুলো কাজে লাগে এই জীব সংক্রান্ত ডেটা যেগুলো আছে এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব ডেভেলপ করার চেষ্টা করব আমাদের জীব সংক্রান্ত যে বায়োলজিক্যাল যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো আমরা আর একটু ইনডেপথ বোঝার চেষ্টা করব তো এই জিনিসগুলো আসলে আসলে আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে আর একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি যেমন কি প্রতিনিয়ত আমাদের লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে বা আরও বিভিন্ন আশপাশের বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণে দেখা যাচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল আমাদের ভিতর অনেক চেঞ্জ আসছে বা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাপ দাভ্যাস চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের বা আরও এক্সটার্নাল অনেক ফ্যাক্টরের কারণে কিন্তু আমাদের জীবগত একটা পরিবর্তন হচ্ছে বা নতুন নতুন অসুখ হচ্ছে বা অসুখের জন্য তখন কি আমাদের এর প্রতিকারও বের করতে হচ্ছে অর্থাৎ কি আমাদের লাইফ যে বায়োলজিক্যাল যে জগৎটা এটা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিয়ত কিন্তু এখন এটা সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েই চলছে তো এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা সেটা হলো অর্থাৎ এটাই কারণ যে আমরা জীব সংক্রান্ত ডেটা বিশ্লেষণ করতে চাই কেন করতে চাই ওই যে এ সকল পরিবর্তন বা আরও বিভিন্ন কারণ কারণ জীব সম্পর্কে আমরা যত জানব ততই কিন্তু আমরা এটাকে ম্যানিপুলেট করে যে কাজে আমার প্রয়োজন হয় কোনো অসুখ খের প্রতিকারের ক্ষেত্রে বা কোনো ওষুধ ভালো কাজ করবে ইত্যাদির জন্যই কিন্তু আমাদের এইটা জানার প্রয়োজন হয় এবং এটা জানার জন্য আমরা কি করব আইসিটির এলিমেন্টগুলো ইউজ করব যেমন এটার জন্য আমরা উন্নত মানের কম্পিউটার ইউজ করতে পারি এবং এগুলোর উপর যে বিভিন্ন কি বলবো যে অপারেশনস পারফর্ম করার জন্য আমাদের কি ধরনের সফটওয়্যার লাগবে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তা আসলে কিছু উদাহরণ আমরা এভাবে দিতে পারি যে যেমন পিনাট বা চীনা বাদাম যেগুলো আমরা খাই তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাঙালিদের অনেক সমস্যা অনেক সময় হয় না কিন্তু বাইরের দেশ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা ইউএসএতেও কিন্তু একটা এরকম প্রবলেম হয় যে যার অনেকের দেখা যায় যে বাদাম অ্যালার্জি থাকতে পারে পিনাট অ্যালার্জি তো এক্ষেত্রে হয় কি যা তাকে যদি বাদাম দেওয়া হয় তার জন্য এটা কিন্তু সিরিয়াস হুমকি হুমকি হতে পারে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা কি করি এরকম যে সকল লোকের কি বলবো যে পিনাট অ্যালার্জি আছে এবং যে সকল লোকের নাই এরকম হিউজ একটা আমরা স্যাম্পল কিন্তু ডাটা কালেক্ট করতে পারি কার কার আছে কার কার নাই ডিএনএ থেকে আমরা ডাটা এক্সট্রাকশন করতে পারি আরও বিভিন্ন এলিমেন্ট নিতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা সেগুলোর উপর অ্যানালাইজ করতে পারি অ্যানালাইজ করে দেখতে পারি আসলে বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে কি কারণ ঠিক আছে সেভাবে আমরা ডাটা অ্যানালাইজ করার পর আমরা যদি এখন বাদামের ডাটাকে অ্যানালাইসিস করে যদি মডিফাই করি যে বাদামের যদি যে জাতের বাদাম আমরা উৎপাদন করি সেটাকে যদি একটু চেঞ্জ করা যায় চেঞ্জ করার ফলে যে বাদামটা নতুন হলো সেটা খেলে কারোই অ্যালার্জি হবে না দেখো তাহলে কিন্তু কি হলো আমরা এই যে জীব সংক্রান্ত ডেটা সেটা বাদামের ক্ষেত্রে এবং মানুষের ক্ষেত্রে সবগুলোই কিন্তু অ্যানালাইসিস করে একটা রেজাল্টে আসলাম এবং সেটা কি হলো আমাদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হলো এছাড়াও আমাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত উন্নতি উন্নত প্রজাতের শস্য ধান গম ইত্যাদি কিন্তু উৎপাদন বেড়েই চলছে এবং সেটা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এই জীব সংক্রান্ত ডেটা কিন্তু ডেটা যত জানছে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্রুশাল বা কি বলবো ফলপ্রসূ হয়ে যাচ্ছে এবং এ সকল ফলপ্রসূ যে আমাদের ডাটাগুলা সে ডাটাগুলোর উপর আমরা বিভিন্ন ধরনের অপারেশন কিন্তু করতে পারি এবং এটা করতে জীব সংক্রান্ত ডাটা এই ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস করতে আমাদের কিন্তু একই সাথে ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অনেক রকম ফর্মুলা কিন্তু কাজে লাগবে এটা যে শুধুমাত্র বায়োলজি রিলেটেড তা না এই একটা ফিল্ডের সাথে আমার ম্যাথামেটিক্স কারণ কি একাধিক ডাটা যদি থাকে সে ডাটাগুলোর উপর আমরা ডাটাগুলো কীভাবে পরিবর্তন হয় ডাটা অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদের একটা ফিল্ডে আছে যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স এবং সেই ডাটাগুলোর সাথে আমরা আরও আশেপাশে অনেক কিছু সায়েন্সের যে ডিসিপ্লিন আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন কেমিস্ট্রি কারণ কি সে ডাটাগুলোতে কেমিক্যালি কি কি ফর্মুলা বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটা কিন্তু পর্যবেক্ষণের জন্য কিন্তু আমাদের ফিজিক্স লা
আরও হিউজ কম্পিউটার লাগবে সে কম্পিউটারের ওই ডাটাগুলোর অপারেশনের জন্য আমাদের স্পেশাল কিন্তু সফটওয়্যার লাগবে তাহলে এক কথা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে এই ফিল্ডে আসলে কি যে এখানে আমরা বায়োলজিক্যাল ডেটা নিয়ে আলোচনা করব জীবনের নতুন বা বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করব এবং সেগুলোকে আমরা কাজে লাগে ডেটাগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি ডেটাগুলোর উদ্দেশ্য কি আমি কি উদ্দেশ্যে ডেটাগুলোকে কাজে লাগাবো এগুলোকে নিয়ে আমরা আগে পর্যালোচনা করব এবং কোন কোন সূত্র বা কোন কোন সায়েন্স আমরা এটাকে কাজে লাগে কোন উদ্দেশ্যে পৌঁছাবো সেই সায়েন্সগুলো কিভাবে কাজে লাগবে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এবং অবশ্যই আমাদের একটা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টের উপর আমরা আসার চেষ্টা করব তো এর ফলে হচ্ছে কি দেখো কোনো অসুখ অসুখ বিসুখ কোনো ফলের থেকে হতে পারে বা কোনো মহামারী যদি হয় সেক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য কি করতে পারে আমরা সেগুলো অ্যানালাইসিস করে আগেই যেন এই প্রতিকারগুলো না হয় সেটা করতে পারি এর ফলে কি আমরা উন্নত মানের টিকা প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করছি যেটা আগের থেকে অল্প ডোজই ভালো কাজ দিতে পারে এবং নতুন নতুন আরও খাদ্য শস্য বা আমাদের কী কী লাইফস্টাইল কোন ওয়েদারে চলতে হবে সবই কিন্তু আসলে আমরা এভাবে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি তো বুঝতেই পারছো যে এই ফিল্ডটা আসলে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমাদের সবার জন্যই এই যে ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেমের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী একটা ফলপ্রসূ একটা ফিল্ড এটা তা আসো আমরা বায়োফরমেটিক্সের প্রয়োগগুলো একটু ফর্মালি দেখে নিই তো প্রথম আসছে যে প্যাটার্ন রেকগনিশন প্যাটার্ন রেকগনিশন আসলে কি আসলে প্যাটার্ন কাদের হয় একই ডাটা অনেকগুলো থাকলে দেখা যায় যে কিছু সংখ্যক ডাটার ভিতরে সাম হাউস কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রের ভিত্তিতে ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে তাদের একটু মিল পাওয়া যায় যেমন যেমন আমি একটা ধারার কথা চিন্তা করি এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তো এটার প্যাটার্ন কি একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে আসলে এটা কি পর 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 খালি বেজের সংখ্যাগুলো আসছে ঠিক আছে তো প্যাটার্ন রিকগনিশনটা আসলে আইডিয়াটা এরকম যে আমরা যখন জেনে মানে বায়ো অনেকগুলো স্যাম্পল নেই যে কোনো স্যাম্পল তো সেই স্যাম্পলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যেমন আগের কথাই বললাম যে বাদামের অ্যালার্জি তো দেখা যাচ্ছে যে যে সকল লোকের বাদামে অ্যালার্জি হয় তাদের জিনে একটা প্যাটার্ন আমরা সামহা লক্ষ্য লক্ষ্য করতে পারছি যে গঠনে তো আমরা সেক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই পারি যে এইটার কারণে তার এই সমস্যাটা হতে পারে বা তার এই কোনো বিশেষ ঘটনার জন্য ডিএনএর গঠন বা বায়োলজিক্যাল এই গঠনটা তার জন্য দায়ী তা আসলে প্যাটার্ন রিকগনিশনে আমরা এই ধরনের মিল খোঁজার চেষ্টা করি যে একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটা যারা দেখা দেয় তাদের কি ধরনের মিল থাকতে পারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন আমরা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে তো বায়োমেট্রিক্স যেগুলো ইউজ করি যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট কারোর সাথে কারো ম্যাচ হয় না বা আইরিস এটাও কিন্তু আসলে অনেকগুলো মানুষের এরকম একাধিক একটা এলাকা বা পুরো এখন তো আইসিটির ফলে তো আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নেটওয়ার্ক করা সম্ভব তাই না তো আসলে এই সংখ্যক যে এতগুলো ডেটা আছে আমরা কি করতে পারি এই ডেটাগুলোর থেকে কিন্তু আমরা প্যাটার্ন মিস ম্যাচ করতে পারি যে একাধিক লোকের স্যাম্পল নেওয়া হলো ফিঙ্গারপ্রিন্টের এখন আমরা কি করব সেগুলো আসলে প্যাটার্ন মেলার চেষ্টা করব যে কারোর সাথে কারো মেলে কিনা দেখা যাবে যে খুব একটা বিশ পারসেন্ট বা দশ পারসেন্ট মিলছে বা যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে পয়েন্টগুলোকে আমরা ফোকাস করি সেগুলো কারোই মেলে না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্যাটার্ন যদি না মেলে সেটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য যে এই প্যাটার্নটা কারোই মেলে না একটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য যেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা বায়োমেট্রিক্স প্রয়োগ করি যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট তারপরে হচ্ছে আমার ভয়েস তারপরে হচ্ছে কি বলবো আইরিস প্যাটার্ন ইত্যাদি তো এটা হলো প্যাটার্ন রিকগনিশন রিলেটেড আইডিয়াটা তারপর আসি ডেটা মাইনিং তো ডেটা মাইনিং আসলে কি বিগ ডাটা বা একাধিক ডাটা নিয়ে কাজ করবা যে আসলে কি বায়ো ইনফরমেটিক্স এটার জন্য তো আমাদের হিউজ ডাটা নিয়ে কাজ করা হয় হিউজ ডাটা অ্যানালাইসিস করা হয় ডাটার উপর বিভিন্ন অপারেশনস করা হয় ডাটা মাইনিং বলতে কি যে ডাটা স্যাম্পলগুলো থেকে আমরা ডেরাইভ যে সকল ইনফরমেশন চাই বা ডেরাইভ আমাদের ক্রাইটেরিয়া যেগুলো দরকার তারপর আসছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালগোরিদম তো আসলে কি আমরা এই সকল ডেটার জন্যই ডেটা থেকে যে ধরনের কাজ করতে চাই আমাদের কিন্তু সে অনুযায়ী প্রতিনিয়ত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করতে হবে যে কীভাবে আমরা কাজটা করবো অপারেশন এবং এই ডেটা মাইনিংয়ের বা সরি যে এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের এই যে অ্যালগোরিদম যে আমরা ইউজ করব কি ধরনের অ্যালগোরিদম আমাদের কাজ করতে হবে সেটাও কিন্তু আমাদের সেই ডাটা থেকেই দেখতে হবে যে এই ডাটাগুলোর জন্য আমাদের এই অ্যালগোরিদম আমাদের সফটওয়্যারগুলো কিন্তু ওইভাবেই ডেভেলপ করে নিতে হবে তারপর গবেষণা অবশ্যই এ সকল কারণ তো আমরা যে নতুন কিছু পেতে চাই বা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করতে চাই গবেষণা করতে চাই অর্থাৎ আসলে গবেষণা করতে তো আমাদের ডাটাই লাগবে ডাটা ছাড়া তো আসলে আমরা কোনো গবেষণা করতে পারবো না ট্রায়াল পয়েন্টস যেগুলো আসে এগুলো তো আসলে সেই ডাটাগুলো যে আমরা কি সের ভিত্তিতে বা
এই বায়ো ইনফরমেটিক্সের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি তারপর প্রতিকার উদ্ভব অর্থাৎ যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল অসুখ হচ্ছে সেগুলোর জন্য কিভাবে আমরা প্রতিকার বা ড্রাগস বা ওষুধ আমরা কিভাবে ডিজাইন করব সেটাও কিন্তু আমরা বায়ো ইনফরমেটিক্স থেকেই আইডিয়াগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো এগুলো তো প্রাথমিক প্রয়োগ এছাড়াও বায়ো ইনফরমেটিক্সের আরও প্রতিনিয়ত ব্যবহার বেড়েই চলছে তো সেগুলো যদি তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই নেটে আরও প্রতিনিয়ত গুগলে আমরা তোমরা ইন্টারেস্টেড হলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই সার্চ করে জানবে এবং এটা জানতে আসলে তোমরা ইন্টারেস্টেডও হবে এবং তোমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারো তো এটার জন্য অবশ্যই তো আমাদের ইন্সপিরেশন দরকার আর ইন্সপিরেশন তো পারতে জানতে হলে ইন্সপিরেশন পেতে হলে তোমাদের অবশ্যই বেশি বেশি করে আরও পড়তে হবে শুধু বইয়ের ভিতরেই তো আবদ্ধ থাকলে হবে না এখন ইন্টারনেট আছে তো ইন্টারনেটে কাজে লাগে আমরা কিন্তু আসলে অনেক কিছুই জানতে পারি তো আমাদের বায়ো ইনফরমেটিক্স রিলেটেড আলোচনা এত পর্যন্তই আমরা এই ভিডিওতে দেখলাম আসলে বায়ো ইনফরমেটিক্স কী বোঝায় এবং বায়ো ইনফরমেটিক্সের প্রয়োগগুলো কি এবং আসলে বায়ো ইনফরমেটিক্সের ক্ষেত্রে ডাটার গুরুত্বটা কতপূর্ণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ডাটা বলতে আসলে যে কত একাধিক হিউজ হিউজ যে ডাটা নেই এবং এটার গুরুত্বটা আসলে আমরা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তো তোমাদের এই রিলেটেড যদি কোনো মতামত বা জানার থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ থাকলো সুস্থ থাকো ভালো থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে